我刚才在休息室花了近十几分钟写了三行字，但是这三行字都不是我想说的话，所以我打算不说了。今天把所有中心的人请过来是这样的：宋主任说，让我在这儿约上我们中心所有的同事，当着大家的面给他道歉，说我抢了他的病人。我记得上一次也是在这间会议室。会议上选择了我的手术方案，我不知道这个抢病人之说是从何而来的。宋主任还说让我当着全中心同事的面说，从今以后不可以再做冒进手术。可是心脏外科就是因为有人冒进才诞生的。外科之父比尔罗特曾经说过一句话。在心脏上做手术，是对外科艺术的亵渎。任何试图在心脏上开刀的人，都会身败名裂。所有人都认为，没有人可以在跳动的心脏上做手术。可是布莱洛克后来才冒进的发明了 BT 分流术，他找到了解决法罗斯联症的办法。事实上。任何一次心脏外科的进步，都是因为一个不安分的外科医生突发奇想、大胆妄为。医学就是一个挑战不确定的学科。今天你让我绑住我的手脚，只做有把握的手术。对不起，宋主任，我做不到。我不但做不到，我还会鞭策我自己。千万不要往这个方向发展。今天确实应该跟宋主任道歉，要说句对不起，宋主任，我抢了你心脏中心主任的位置，还有对不起，老天没有给你足够的胸怀让你接受这一切，还有一个对不起，结果最终选择了我，而没有选择你，但是就这一段时间，我对你的观察。以一个外科医生的标准来衡量，我不认为在全世界任何一家医院，我的职位应该比你低。好了，该说的我都说完了。